সে লাল সবুজের বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা করা হয়েছে এই মুহূর্তে সাভার স্মৃতি সৌধে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপি এবং চট্টগ্রামের সার্কিট হাউস এলাকায় আছেন সহকর্মী কমলতে সরাসরি জপ তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি রাশেদ বাপির কাছে বাপি স্মৃতি সৌধ সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধ কিন্তু এখন আলোয় আলোকিত আমার পেছনে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো স্মৃতি সৌধের যে এত দিনের প্রায় এক থেকে দেড় মাসের যে অক্লান্ত পরিশ্রমে যে স্মৃতি সৌধকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এখানে নানা ধরনের আলো এবং তবে সব থেকে বেশি এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে লাল এবং সবুজ আলোয় আলোকে রুদ্ধ করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ এখানে যারা আসবেন একদম সেই ভোরের আলো ফোটার আগে তারা যেন এসে তাদের যে আনন্দটুকু প্রকাশ করতে পারে অর্থাৎ বিজয় মানেই তো উল্লাস বিজয় মানেই তো আনন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে জাতি একই সঙ্গে তারা কিন্তু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে জাতির সেই সব বীর সেনানীদের প্রতি যারা যাদের আত্মত্যাগ যাদের রক্তের বিনিময়ে কিন্তু এই বাংলা পাওয়া স্বাধীন বিশ্বে বিশ্বের স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর যে প্রয়াস যাদের কল্যাণে যাদের ত্যাগে সেটি কিন্তু তারা বিনম্র চিত্তে প্রকাশ করবেন আমরা আজকে সারাদিন যেমনটা দেখেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে আমরা দেখেছি রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরেও বেশ কয়েকটি জেলা থেকে এখানে পুলিশ সদস্যরা এসেছেন এবং তাদেরকে কিন্তু তাদের দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়েছে সেই বিকেল নাগাদ এবং আমরা দেখেছি যে এবং নিরাপত্তা বাহিনী আরও যেসব রয়েছে অর্থাৎ গোয়েন্দা সংস্থা এসেছে সবার পক্ষ থেকে কিন্তু সব ধরনের ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে আমরা যেমনটা জানি বরাবরের মতো এবারও কিন্তু ঠিক একই অবস্থা অর্থাৎ ভোরের সূর্য উঠতেই বা ওঠার আগেই কিন্তু বা এখানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন কূটনৈতিকরা আসবেন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন তারাও আসবেন এরপরে কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য এই স্মৃতি সৌধের প্রাঙ্গণ খুলে দেওয়া হবে এরপরে কিন্তু কানায় কানায় ভরে যাবে সাধারণ মানুষ এবং তারা কিন্তু তাদের হৃদয় নিংড়ানো যে ভালোবাসা যে শ্রদ্ধা সেটি জানাবেন এবং সেই জন্য কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধ যদিও এখন এই এই অন্ধকারে আরও কিন্তু আরও সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে সব জায়গায় আলো দেওয়া হয়েছে লাইট দেওয়া হয়েছে এছাড়া দিনের আলোতে কিন্তু আরও মানুষের জন্য যারা এখানে আসবেন দিনের আলোতে কিন্তু তারা এসে অন্যরকম একটি স্মৃতি সৌধ দেখতে পাবেন বরাবরের মতো এবারও কিন্তু লাল সবুজের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে স্মৃতি সৌধের আশপাশের যে বেদি রয়েছে সেই বেদিতে লাল সবুজের পতাকার আদলে কিন্তু গাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং এখানে গণপূর্ত অধিদপ্তর যারা রয়েছেন তারা বলছেন তাদের কাজ থেকে যতটুকু নিরাপত্তা বলব তাদের কাছ থেকে যতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সাজ গোছের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি কিন্তু তারা শতভাগ সম্পন্ন করেছেন এবং আমরা কথা বলেছিলাম ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন সর্দারের সঙ্গে তিনিও যেমনটা বলেছেন তাদের যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা সেটি তারা সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন যে এই এবারের নিরাপত্তা বরাবরের মতো একই রকম তবে এবার আমিন বাজার থেকে এই স্মৃতি সৌধ পর্যন্ত পুলিশের কয়েক স্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এবং আমিন বাজার থেকে এই স্মৃতি সৌধ এবং টাঙ্গাইল এবং মানিকগঞ্জ থেকে বড় বড় বাস অথবা যে ট্রাক রয়েছে সেগুলো কিন্তু এই স্মৃতি সৌধের এই রাস্তায় ঢুকতে দেওয়া হবে না অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সেই জন্য যত ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব সবই কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এখন শুধুমাত্র আগামীকাল ভোরের অপেক্ষা সূর্যোদয়ের অপেক্ষা আমরা একটু জানব চট্টগ্রামের খবর সেখানে সার্কিট হাউজে রয়েছেন সহকর্মী কমল দে কমল ধন্যবাদ বাপে বলা চলে বিজয়ের আনন্দ কিন্তু অপরিসীম যে আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না আর সেই বিজয় যদি হয় দেশের জন্য বা দেশের বিজয় তাহলে তো সেটি আর বলে কথাই নেই সে বিজয়ের আনন্দ উদযাপনের জন্য বন্দর নগরী চট্টগ্রাম কিন্তু বন্যির সাথে সাজানো হয়েছে নগরী যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে কেন্দ্র রয়েছে বা সড়ক রয়েছে সবগুলি সড়ক কেন্দ্র কিন্তু বন্যির সাজে সাজানো হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে চলছে এই সাজ সাজ সব যেহেতু আটচল্লিশ বছর পদার্পণ করতে হচ্ছে বাংলাদেশ সে বিজয় দিবসকে উদযাপন করতে যাচ্ছে নগরবাসীর মনকে রঙিন রাঙে রাঙানোর জন্য কিন্তু এই নগরবাসী সেই পক্ষ থেকে প্রশাসনের পক্ষে যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেগুলি হলো চট্টগ্রামে আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে একদিকে চট্টগ্রাম সিআরপি রেলওয়ে সদর দপ্তর এবং সার্কিট হাউস যতগুলো এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার যতগুলি সরকারি বেসরকারি স্থাপনা রয়েছে সবগুলি সরকারি বেসরকারি স্থাপনা কিন্তু লাল এবং সবুজ লাল দিয়ে সাজানো হয়েছে অর্থাৎ জাতীয় পতাকার যে প্রতীক সে প্রতীকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 
লালক সজ্জার মাধ্যমে চট্টগ্রাম পুরো চট্টগ্রাম বলা চলে একটা বন্ডির সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং নানা ধরনের এখানে যেমন সরকারি বাসস্থান স্থাপনা রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে বন্ধ রয়েছে প্রতিটি স্থাপনা কিন্তু এখন বন্ডির সাথে আমরা দেখেছি গত তিন চার দিন ধরেই এই সাজানো কাজ চলছিল এখন প্রায় চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চলছে এই সাজানো প্রক্রিয়া দেখার জন্য কিন্তু নগরবাসী সেই কেন্দ্রগুলিতে ভিড় করছে তারা সেখানে ছবি তুলছে কারণ জানকালকে মহান বিজয় দিবস সেই বিজয় দিবস তারা উদযাপন করবে সেই উদযাপনের একটা প্রাথমিক ধাপে তারা আজ সন্ধ্যার পর থেকে বেরিয়ে পড়ছে অর্থাৎ আনন্দটি কি তারা যে কীভাবে উদযাপন করবে সেইটি হচ্ছে এখন দেখার বিষয় তারা মূলত এই সন্ধ্যার সময় আসছে এই যে সার্কিটা উৎসব যেগুলো স্থাপনাতে এরকম বর্ণিল সাথে সাজানো লাইটিং করা হয়েছে সেই লাইটের সাথে সেই ঝর্ণার সাথে তারা ছবি তুলছে এবং আগামীকাল তারা কী করবে যে কীভাবে তারা উদযাপন করবে সেটি তারা পরিকল্পনা করছে তো বলা চলে বন্দরনগরী যতগুলো স্থাপনা সবগুলো স্থাপনা কিন্তু এই সাজে সাজানো হয়েছে তবে বলা চলে চট্টগ্রাম আসলে আগামীকাল যে বিজয় দিবস মহান বিজয় দিবস সেই বিজয় দিবসকে উদযাপনের জন্য যে বিজয়ের আনন্দকে উদযাপনের জন্য নগরবাসীকে মনে রঙিন করে তোলার জন্য কিন্তু প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষটা কিন্তু এই নগরীকে সাজানো হয়েছে সেটি এখন দেখছে এবং তার আগামীকাল তারা বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল আগামীকাল বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য চট্টগ্রামকে রঙিন সাজে বন্নির সাজে সাজানো হয়েছে তার সর্বশেষ বিজয় দিবস উপলক্ষে